जिससे प्यार करता हूं उसका ख्याल भी नहीं रख सकता मैं पूरी दुनिया की नजरें जो है मुझ पर इस तो ट्रूथ आ रहा क्यों नाटक करूं मैं ये हाँ क्यों अपना मन मारो उस लड़की के लिए जिससे मैं प्यार ही नहीं करता इसके बारे में बात कर चुके हैं ना पहले कर चुके हैं ना सिर्फ एक महीने की बात एक महीना आ रहा एक महीना यहाँ पे एक पल तेरे बिना गुजारना कितना मुश्किल हो रहा है तो जब से तू मिली एक तो तड़पा हुआ है तेरा ये बचपन का प्यार है और ये तुम भी जानते बचपन का प्यार कोई सवाल पूछ के जवाब मत डालो है तुम जानती हो इस बात को बस वो अलग बात है तुम उसे फेस नहीं करना चाहते हो जिंदगी भर में तुम्हारी गुलामी करूंगी बट प्लीज प्लीज मुझे मेरा प्यार वापस कर दे आ रहा ये क्या तेरा था और, और तेरा ही रहेगा ये इंसुलिन के एक्स्ट्रा इंजेक्शन है जब मेरे को हाई डायबिटीज था तब इमरजेंसी के लिए रखे थे ये दही के कमरे से मिला ऐसी बात नहीं है That, एक तरफ तू है तेरी फीलिंग्स है और दूसरी तरफ जही है वो तेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने बुनने लगी है क्या आई ये परफेक्ट मैचिंग लग रहा है ना बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे साथ में है ना वैसे आई मैं सोच रही थी कि मेहंदी के लिए भी ना ऐसा कलर कोऑर्डिनेटेड करवाते हैं अब कल चले डिजाइनर के पास वो दिखा देगी ठीक है पर बेटा कल तो थेरेपी जाना ना आई अभी थेरेपी और दवाइयों की क्या जरूरत जब अब सब कुछ ठीक हो रहा है मुझे नहीं जरूरत है अभी थेरेपी की मैं नहीं जाऊंगी बेटा तुम्हारे भले के लिए तो कर रहे हैं नहीं आई मुझे ना अभी मस्ती और वो सब कुछ करना है ये काउंसिलिंग और थेरेपी नहीं नॉट डन एक महीने की बात है एक महीने तक उसकी दवाई थेरेपी सब अच्छे से चले तो देखना जई बिल्कुल ठीक हो जाएगी परिवार वो ठीक हो जाएगी ना तब सब अच्छा हो जाएगा लेकिन तब तक के लिए प्लीज इसे रिस्क नहीं लेते ना यार हम अपना बात बिगड़ जाएगी समझता नहीं तू क्या समझा अरे अब भी मैंने तुझे बोला आर्या प्लीज आंखें बंद कर लो ठीक है खुश क्या यार इतनी छोटी सी बात है तू क्यों नहीं समझता है क्यों जिद करते रहता है देख मैं जानती हूँ और मानती भी इस बात को कि फीलिंग्स है पर पर अभी के लिए ना उसे एक बॉक्स में बंद करके हमें भूल जाना है तू सुन भी रहा है क्या आके खोलो सपना है जो मैं हर दिन देखता हूं हमारा छोटा सा घर एक प्यारा सा संसार आओ दिखाता हूं तो ये ना हमारा हॉल है जब हम पुलिस स्टेशन तब हार के आएंगे तो हम यहां पर रेस्ट क्या करेंगे ये काका और काकी का कमरा एकदम उनके स्टाइल के हिसाब से बनवाया है अच्छी सोपर फिटिंग्स ये वाला जान काका और मैनात्या के लिए थोड़ा सा रोमांटिक है मैनात्या के टाइप का और अगर कस्तूरी मोम कभी आई ना हमसे मिलने तो उनके लिए गेस्ट रूम भी है ये देख इंदिरा हाँ और गेस्ट रूम से सीधा लेक व्यू और ये ये हमारा कपड़ा
देख यहां से सीधा माउंटेन्स दिखेंगे तुझे पहाड़ पसंद है वो पता है क्या है क्या वो हमारे बच्चों का कमरा है बच्चों का बच्चे नहीं जितने भी तुम्हें चाहिए हो <laughs> वो हमारे बच्चों का कमरा है और एक खास बात बताऊ इधर ये जो है ना ये गार्डन है तो जब बच्चे गार्डन के अंदर खेल रहे होंगे हॉल से और किचन से दोनों से ना गार्डन पर डायरेक्ट नजर रखी जा सकती है तो जब बच्चे खेल रहे होंगे तो हम उन पर पूरी निगरानी रख सकते हैं एक बात बता इतने तंग एटमोसफेयर में इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में तो इतनी प्यारी बातें कैसे कर लेता है सबके सामने ना सही लेकिन जब हम अकेले हो जब कोई तीसरा ना हो जब कोई कड़वा अतीत ना हो कोई लड़ाई ना हो वहां तो हमें दूसरे के हो सकते हैं ना अरे पूरी दुनिया के सामने अपना प्यार छुपाता हूं मेरे सामने क्यों छुपू बस यार अब ये एक महीना जल्दी जल्दी खत्म हो जाए सही ठीक हो जाए बस मेरे से और इंतजार नहीं आई अब मैं बिल्कुल ठीक हूं अब बस एक ही फोकस है लाइफ पे एक लव्या से शादी नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती हूं मैं और इसके लिए मुझे थेरेपी की जरूरत नहीं है तुझे पता है मैं क्या चाहती हूँ क्या क्या मैं ये सब चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जई के दिल को तुम्हारा कभी कोई चूक ना पहुंचे अरे नहीं पहुंचेगी उसको चूक जब सब ठीक हो जाएगा उसके बाद तो हमारे बारे में सोचेगी ना चल प्रॉमिस कर मुझे कि जब सब ठीक हो जाएगा तो मेरे बारे में हमारे बारे में इस रिश्ते के बारे में सोचेगी अंकुश को मैंने बताया नहीं कि जई थेरेपी नहीं करना चाहती पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे एक लव्य भी मैं क्या करूं कैसे मनाऊं जई को आई कल रात के लिए सॉरी मैंने रात भर बहुत सोचा फिर मुझे लगा ये थेरेपी दवाइया ये मेरे लिए तो है कि मैं ठीक हो पाऊं एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊं अब तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास मेरी प्यारी और आई मुझे एक लव्या के लिए एक बहुत अच्छी वाइफ बनना है उसका भी तो हक है ना खुशियों पर अच्छी वाइफ ही नहीं मुझे उसके लिए एक बेस्ट वाइफ बनना है वो और मैं और हमारे बीच कोई भी नहीं बिल्कुल आपके और बाबा की तरह चले कुर्खा की 
बाबा ने आपको नीचे बुलाया वो जाना है ना जय तुम्हारी कॉफी तुम सिस पे लुआ ना क्लीन कर लेना सॉरी मैं स्टाफ को भेजती हूँ क्लीन करने के लिए How dare she? कैसे कर सकती हो ऐसा? शांत पहले तू शांत हो जा। ये क्या वो बीमार है? उसकी उसकी तबीयत खराब है। तू समझ ना। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है, क्या कर रही है। मेरे लिए please जाने दे उसे। Thank you. चलो जा। वो जाने से पहले तुझे देखना चाहेगी। चल। पहले मुझे गले से लगाओ पर चुप। एक सेकंड मैं एक लव्या से मिलके आती हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखना। कुछ ही दिनों में हम साथ उठेंगे, एक ही बेड पे, साथ में ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तुम्हें पता है? मैंने हम दोनों के रूम की डिजाइन्स भी डिसाइड कर ली हैं। ऑफ कोर्स। If you thought about it, it would be good to think about it. Is it done? 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 साई, चलो अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही है ना, चले, हाँ, आओ। सेशन के बाद हमें शॉपिंग पे भी तो जाना है और लंच पे भी जाएंगे, ओके? यस। बस एक महीना सामान लो बच्चों। ना गंदा है सब जल्दी जल्दी रूम साफ कर लो सब मैं जई को जानती हूँ इतनी शॉपिंग करेगी ना कि ये कमरा भी कम पड़ने वाला है लेकिन वहीं में आपके पास भी तो कितने नए कपड़े हैं हाथ तक नहीं लगाया आपने उनको हाँ तो सारे जई को दूंगी ना और फिर आर्या को भी तो दूंगी और मेरी सोनिया को भी दूंगी उसकी फिर से शादी करवाऊंगी। जब भी वो तैयार, कन में नहीं रहा तो क्या होगा? उसे भी तो हक है ना, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। लेकिन अब तो ये सब ज़ई के लिए करना है ना? ज़ई तो इतनी खुश है कि उसका बस चले तो वो आज ही शादी कर ले और आज ही कोई बात नहीं हम लोग बात कर सकते हैं इन फैक्ट मेरे लिए भी सही की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं है
आज अगर मैं नहीं आती तो तुझे कौन बचाता मैं आई तो तू बच गई ना कल अगर मैं नहीं रहूंगी तो तू क्या करेगी तू अभी है थोड़ा सा लेकिन कम हो जाएगा वो कहते हैं ना लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। बेटी के पैदा होते ही माँ ये सब जोड़ने लगती है उसके शादी के सपने सज होने लगती है तेरे लिए जोड़ा होगा दामिनी ने सब किस्सा तेरी अमानत है चल सब साफ कर लेते हैं मैं ना ये ये शादी की सारी तैयारियां उसकी शादी की होनी चाहिए थी जय की नहीं होना तो और बहुत कुछ सही चाहिए था मैं ना जितनी नहीं पर तेरी यार अच्छी लग रही है ना तेरे गहने पहनकर आर्या जब मैं नहीं रहूंगी ना तो फिर याद कर ली तो तुम आई को आई तू कर जाएगी मुझे छोड़ के अस्सी साल के भी हो जाएगी ना फिर भी मेरे पीछे ऐसे ही घूमेगी साहेब तुम चाशी बोलते हैं मी चला बहुत हो गया अभी आज के लिए काम मुझे शॉपिंग पे ले चलो और फिर नाम सिनेमा देखने भी जाएंगे ठीक है क्या है आर्या तेरी शॉपिंग और सिनेमा खत्म ही नहीं होते ना तू क्यों भूल जाती है कि तू एक आईपीएस है ड्यूटी पे नहीं जाना तुझे तुझे ना एक लव्य मैं छोड़ूंगी नहीं याद रखना आईपीएस हूं ना इतने सारे केसेस लगाए कि तुझे अंदर डाल दूंगी अगर अगर तूने मुझसे इतना सा भी प्यार कम किया तो कर लगा शादी करके तो देखो इतना प्यार दूंगा इतना प्यार दूंगा कि बटोरते बटोरते थक जाओ मैंने भी अपनी इज्जत ठान ली जो मेरा है उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा ना फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज